ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டுடேஸ் எபிசோட் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக மாடர்ன் சயின்ஸ் மேலே இருக்க குற்றச்சாட்டுகள் ரீசெண்டாக நான் வந்து ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணிட்ருக்கும் போது ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டு வச்சுருந்தார் மாடர்ன் சயின்ஸ் மேலே இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ்னால் நம்ம இழந்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் நிறையா தப்பு பண்ணியிருக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்தா சயின்ஸ் அதை விட பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சயின்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் சயின்ஸ் அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை ஒரு தீர்வை சொல்லும் ஆனால் அந்த தீர்வை தோண்டி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் அதுக்குள்ளார நாலு பிரச்சனை ஒழிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை பற்றி பேசுறதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுன் இருக்கான் எப்பவும் போல செலக்ட் ஸ்டார்ட் அந்த வீடியோ நீ பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அர்ஜுன் யா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா டயபெட்டிஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா அது அதுல இருந்து அவர் மெயின் பாயிண்ட் அதை எடுக்கிறாரு எண்பதுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த உணவுகள் வேற எண்பதுகளுக்கு அப்புறம் மரபணு மாற்றத்தின் மூலியமாக மாற்றத்தை கொண்டு வருவது அறிவியல் எண்பதுகளுக்கு அப்புறம் தான் சர்க்கரை நோய் ஒரு எபிடமிக்காக அறிவிக்கப்படுது அதாவது பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நோயாக சர்க்கரை அறிவிக்கப்படுது ஃபேமிலியில ஒருத்தருக்காவது டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி உலக சுகாதார மையமே அறிவிக்குது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எண்பதுகளுக்கு முன்னாடி அரிசி வேற பால் வேற கறி வேற எண்பதுகளுக்கு அப்புறமா தான் அறிவியல் கால் எடுத்து வைக்கிறது உணவுல டயபெட்டிஸ் வந்ததுக்கு சயின்ஸ் தான் காரணமா சயின்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டயபெட்டிஸ் ஒன்று இல்லவே இல்லையா இதை பற்றி உன் கருத்து என்ன ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீடியோவில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எயிட்டீஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து டயாபெட்டிஸோட கவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இல்லை ஸோ இதுக்கான ரீசன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் மேனிபுலேஷன் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பா பண்ண சாப்பாடு சாப்பாடாக இருக்கட்டும் இல்லை டீ பிளான்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம சு சுற்றி என்ன வேணால் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபை சயின்ஸ் வந்து ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதுனால தான் இதுக்கான மேபி டயாபெட்டிஸ் அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் கேன்சர்லாம் வந்து வருது கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் இப்போது எயிட்டிஸ்க்கு நீ கொடுத்து நீ கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எயிட்டி எயிட்டிஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏன் அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அவ்வளோ டெஸ்டிங் ஃபஸ்ட்டு கிடையவே கிடையாது அவ் சயின்ஸே அவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லை ஸோ இதுதான் டயாபெட் ஒருத்தனுக்கு இதுதான் டயாபெட்டிஸ் இல்லை கேன்சர் அப்படின்னு ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஸ்க்ரீனிங் டெக்னிக்ஸே இல்லாத போது எப்படி ஒரு பாப்புலேஷன் லெவலில் வந்து இது தான் டயாபெட்டிஸ் நீங்கள் டயாபெட்டிஸோட அஃபெக்டாக இருக்கீங்க டைப் டூ டயாபெட்டிஸ் டைப் ஒன் டயாபெட்டிஸ் இல்லை கேன்சரில் வந்து யூ ஹாவ் திஸ் கேன்சர் தட் கேன்சர்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண பண்ணுற பண்ணவே முடி முடியல சயின்ஸால் ஒரு லெட்ஸே ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் ஆர் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த அந்த ரேஞ்சில் So, the modern science took over this diagnostic screening. It all came in for the past 50-60 years. It was increased in the past 50-60 years. It was just was just still in very basic research. So, that's the main reason. So, in the 1980s, there was no one with diabetes. I don't know what I'm saying. It was not aware for the It was like not aware for the doctors as well as uh, uh, everyone else outside. ஆனால் வேலிட் பாயிண்ட் ஒரு வேலை இப்போ ஃபாரின்லேயே எடுத்துக்கலாமே இப்போ யூஎஸ் வந்து அவங்க சென்டர் ஃபார் டயபெட்டிஸ் அவங்க அந்த ஊரில் தான் வந்து ஒபிசிட்டி டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம் நம்ம இந்தியாவிலையும் இந்தியாவில் அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இது நான் ஏன் அப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் சொன்ன பாயிண்ட்டு அது கரெக்டு ஏன்னா வந்து நம்ம உணவு பழக்கம் வேற ஆமாம் நம்ம வந்து சாப்பிட்டது இந்த மில்லட்ஸு ஸ்மால் கிரீன்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக சாப்பிட்ருப்பாங்க அரிசி சாப்பாடே கிடையாது ஸோ எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் பசுமை புரட்சி பண்ணி ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாருமே அரிசி நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் கேட்டிங்கன்னா தீபாவளி பொங்கலுக்கு தான் அவங்க அரிசி சாப்பாடு செய் செய்வேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது நம்ம அப்பா ஜென்ரேஷனில் எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னா இந்த அரிசி சாப்பாடு நம்ம ஸ்டேபிள் ஃபுட் அதாவது நம்மளோட தினம் தினம் சாப்பிட்ற ஃபுட்டாக மாறினதுனால அரிசியில் ஜஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து சுகர் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வயலில் இறங்கி வேலை பார்க்குறோம் இல்லை உடம்பு உழைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சுகர்லாம் அப்படியே யூஸ் ஆகிடும் எப் நம்ம அப்படி பண்ணலை அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு நல்லா உட்காந்து யூடியூப்பில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த வேலையை செய்யாமல் அப்படின்னா சுகர் லெவல் ஏற தான் செய்யும் ஏன்னா பாடியில் வந்து
இந்த ஃபுட் கிராப்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் கொண்டு வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன ஏன் வந்து நம்மளுக்கு ஹைப்ரிட் வெரைட்டி தேவைப்பட்டுச்சு த கிரீன் ரெவல்யூஷன் கேம் இன் டு த பிக்சர் பிகாஸ் நிறையா ரீசன்ஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஓகே அண்ட் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் ஸோ அண்ட் தென் கரண்ட்டாக இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக்ஸால் அவ்வளோ ஈல்டு கொண்டு வர முடியல அது இன்னொரு ரீசன் ஸோ இது ரெண்டு ரீசன்னாலையும் இப்போ ஒரு ஒரு ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ரைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கார்னாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ஈல்டு அது கிடைக்கும் பட் அகெயின் ஐ திங்க் நம்ம போன வீடியோலாம் சொல்லியிருந்தோம் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஜெனட்டிக் மொழி மாடிஃபைடு ஒரு ஜீனை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறது இல்லை லைக் இவ்வளோ இஃப்யூ ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் அந்த டாப் வெரைட்டி எது உனக்கு வந்து அதிகமாக நீ ஈல்டு கொடுக்குதோ அது மட்டும் எடுத்து திருப்பி நீ ட்ரீட் பண்ணுறது இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் ஒன்லி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கேம் இன் டு த பிக்சர் வேர் யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் ஈல்டு நிறையா ஈல்டு கிடைக்குது அண்ட் தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு சாட்டிஸ்ஃபை த பாப்புலேஷன் க்ரோத் இன்செக்ட்ஸ்னால கிராப் அழி அழியறதுலாம் நிறையா ஜாஸ்தி இருந்தது ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ரெசிஸ்டன்ட் வகை கொண்டு வரணும்னு ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து வி ப்ராட் இன் டு த பிக்சர் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் ஆர் பிளான்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் இப்போ வி ஆர் இன் அ வெரி குட் ஸ்டேட்னு நான் சொல்லுவேன் ஆ கரெக்ட் தான் இப்போ நம்ம மூணு வேலை நல்லா அரிசி சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்னா அதுக்கு காரணமே இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் தான் நம்ம இந்தியாவில் ஸோ அந்த டைமில் பாவர்ட்டியும் அதிகம் ஹங்கிரி ஸ்கேல்லாம் நம்ம இந்தியா வந்து இப்போவும் ஹண்ட்ரட் கிட்ட தான் இருக்குது ஏதோ பிளேஸில் இப்போ இந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துட்டு தான் நம்ம எந்த நிலைமையில் இருந்துருப்போம்னு யோசிச்சு பாரு ஸோ ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாகுது ஏன்னா இந்தியாவில் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஃபுட் கிராப்ஸுக்கு அளவுடைய கிடையாது அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது சும்மா கான்ஸ்பிரசி தேரி பரப்புறாங்கன்னு சொல்லி பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக நாங்கள் சொல்ல விரும்புறது என்னென்னா இந்தியாவில் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஃபுட்டுக்கு அலோட் கிடையாது அனிமல்ஸும் இல்லை ஃபுட்டு அல்லது கிராப்ஸ் பயிர் வகைகளும் கிடையாது ஒன்றே ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் அலவுட் அதுதான் வந்து பிடி காட்டன் ஸோ இந்த உணவு பழக்கம் மாறினதுக்கும் சயின்ஸுக்கும் என்ன தான் வந்தால் எனக்கு தெரியல நீ இப்போ தான் சரி ஓகே உங்களுக்கு தான் வந்து அரிசி சாப்பாடு தான் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை ஏன் பிரியாணி செஞ்சு மூணு நேரம் பிரியாணி விட்டு முக்கிட்டு இருக்கீங்க பேசாமல் உட்காந்து பழைய படிக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு அந்த கம்பு கேழ்வரகெல்லாம் சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே உங்களுக்கு வர வேணாம் அப்படின்னா அது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம பட்னியாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சாப்பாடு வேணுமே அதிகமாக ஈல்டு வேணுமே கொண்டு வந்த ஹை ப்ரீட் வெரைட்டிஸ் அது சொன்னி மாட்டேட் கிடையாது சார் இப்போ நம்மளுக்கு உணவு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி போய் உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு எதுவும் அது தெரியும் உங்களை யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அரிசி சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லலை சொல்யூஷன் இருந்தாலும் இட் அகெயின் கம்ஸ் பேக் டு த ஹவு வி யூஸ் த சயின்ஸ் இப்போ சயின்ஸ் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குது நம்மளுக்கு பட் அந்த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம நம்ம தான் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட் நடந்த என்னன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறத வந்து மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கரெக்டா சேர்க்கணும் ஸோ அதுக்கான அவேர்னஸே இல்லை சில பேருக்கு அதனாலதான் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் பரவிட்டு வருது ஓகே சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் தான் லேப் கோட்ல லேப் கோட் போட்டு இத மாதிரி ஏதோ சிந்தசைஸ் பண்றாங்க அப்புறம் மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பட் அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அதோட அவேர்னஸ் போய் சேர்க்கறது கிடையாது இன்சுலின் பத்தி சொன்னாரு ஸோ பண்ணிக்கு இருக்கிற இன்சுலின் எப்படி வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அறிவியல் அப்பவுமே ஒரு அழகான பதில சொல்லுது உங்களுக்கு தானே இன்சுலின் சுரக்கல பண்ணிக்கு சுரக்குது இல்ல மாட்டுக்கு சுரக்குது இல்ல அந்த இன்சுலின் நான் எடுத்து தரேன் நீங்க போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதில சொல்லுது பண்ணியினுடைய ஜீனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு இன்சுலின் சுரக்குங்க மாட்டினுடைய ஜீனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு இன்சுலின் சுரக்கும் மனிதனுடைய இன்சுலின் இன்னைக்கு சுரக்கலையே அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை பட் இதுக்கு என்னன்னா அப் டு டேட் ஆக்சுவலா இப்போ இருக்கிற ஹியூமன் இன்சுலின் எல்லாமே ரீகாம்பேண்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமா ஒரு லேப்ல பயோடெக் டெக்னிக்ஸ் மூலமா வர இன்சுலின்ஸ் தான் தவிர பிக்லேருந்து வ வர்றது கிடையாது அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹியூமனுக்கு இன்சுலினுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்சுலினாக கொடுக்கணும் அப்போ வந்து லேபில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தேவ் ஆர் சம் கனேடியன் சயின்டிஸ்
ஃப்ரீயாக பேட்டண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து வேர்ல்டுக்கே யூஸ் ஆகணும் ஸோ இது இதுலேருந்து நாங்கள் காசு பார்க்க போகிறது கிடையாது ஐ ஆம் கிவிங் இட் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மற்ற கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எல்லாருமே டயாபிட்டிஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ போக 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 ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்னு ஒரு டெர்மினாலஜியை உள்ள வருது அப்போ வந்து பிக்கே தேவை கிடையாது எனக்கு அந்த இன்சுலின் சுரக்கிற ஜீன் சீக்வன்ஸ் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நான் அதை வந்து நார்மல் பாக்டீரியாவில் போட்டு நான் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிப்பேன் அது வந்து எனக்கு அதே ஹியூமன் இன்சுலின் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வரது எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பயோடெக் கம்பெனியில் எல்லா அப்ரூவல் ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு ஒரு எஃப்டி அப்ரூவ்டு ப்ராடக்டாக தான் வெளியில் வருது தவிர பிக்லேருந்தோ இல்லை அனிமல்ஸ்லேருந்தோ எடுத்து மனுஷனுக்கு போடுறது கிடையாது ஸோ அதுதான் அது வந்து அதான் அது ரொம்ப பழைய ரிசர்ச்சை வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அட்வான்ஸ்ட் ரிசர்ச்லாம் என்னன்னா இதுவே அட்வான்ஸ் கிடையாது இருபது வருஷம் பழசு இல்லை பாக்டீரியாவிலேருந்து இன்சுலின் எடுக்கிறதெல்லாம் ஆமாம் ஸோ யா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக நம்ம ஹியூமனோட இன்சுலின் ஜீனையே தூக்கி நம்ம பாக்டீரியாவில் போட்டு பாக்டீரியாவே இப்போ நம்மளுக்கு இன்சுலின் கொடுக்குற மாதிரி டெக்னாலஜி இப்போ வளர்ந்துருக்கு அந்த இன்சுலின் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஹியூமன் ஜீன்ஸ் தான் ஸோ யாரும் அந்த பயப்படும் பயப்பட தேவையில்லை நம்ம மனுஷங்களோட ஜீனிலேருந்து தான் நம்ம இன்சுலின் எடுக்கிறோம் மரபணு மாற்றப்பட்ட காய்கறிகளை கொண்டு வருது மரபணு மாற்றப்பட்ட அரிசியை கொண்டு வருது மரபணு மாற்றப்பட்ட கோழியை கொண்டு வருது மரபணு மாற்றப்பட்ட மாட்டை கொண்டு வருது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இப்போ பால் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஜெர்சி மாடு ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடுன்னு சொல்கிறாங்க லெஹான் கோழியை வந்து ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடுங்கிற சொல்கிறாங்க அது எதுவுமே ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் கிடையாது எல்லாமே ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் தான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட் கிராஸ் பண்ணி உருவாகிறது தான் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் ஸோ அதுக்கு ஈல்டு அதிகமாக இருக்கனால தான் அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு தனித்தனியான ஒரு வீடை நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு பத்து குட்டி போடுதுன்னா அதில் ஒரு குட்டி வந்து நல்லா வந்து இப்போது மாடு மாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பால் கறக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குறதுக்கு அந்த மாடை மட்டும் எடுத்து இனப்பருக்கு செஞ்சோம்னா அதுக்கு அடுத்த தலைமுறையில் வந்து எல்லாம் அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அதிக பால் சுரக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் வெரைட்டியை வச்சு தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டாக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோமே தவிர ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் கிடையாது ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு அனிமல்ஸ்க்கு நம்ம ஊரில் அலவுடும் கிடையாது பர்மிஷனும் கிடையாது ஸோ அப்படி யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கோழி பண்ணையிலையோ இல்லை மாட்டு பண்ணையிலையோ யாராவது ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு மாடு வச்சுருந்தாங்கன்னா தாராளமாக போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கும் யா 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 கரெக்டு தான் அதான் நிறைய அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரீடிங்க்கும் இந்த மாதிரி செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கும் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்க்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க ஐ திங்க் மேபி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து இந்த டாபிக் மட்டுமே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்குறதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லாத விஷயம் ஆமாம் ஒன்றே ஒன்று அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிடி காட்டன் மட்டும்தான் இருக்குது அது உணவு பொருள் இல்லை அப்படின்றதுனால அது வந்து இன்னும் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் தடை பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க இது அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா உணவுப் பொருளே நிறைய ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு தான் வந்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அது கரெக்டாக நான் சொல்ல வரல அதுவே ஏன்னா இயற்கைக்கு எதிரானது பட் ஆனால் அவங்க வளர்கிற பாப்புலேஷனுக்கும் அவங்க ஊரில் விவசாயம் பண்ணுறதும் அதிகமாக இல்லை யாருமே பண்ணாத போது அவங்க கிட்டத்தட்ட இருக்க எல்லாத்துக்குமே அவங்க தேவையான சாப்பாடை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் கையில் எடுத்து அவங்க ஜெனட்டிக்லி மாட்டி ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாக்ட்லி சரி இந்த ரீசெண்டாக இன்னொரு வீடியோவும் இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம மிஸ்டர் ஜி கேக்கும் இந்த மன்னர் மன்னன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்த சாக்லேட் முடியிலேருந்து இருக்கிற ஒரு கெமிக்கலை தான் வந்து வச்சு சாக்லேட்டில் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு மிஸ்டர் ஜிக்கு ஒரு ரிப்ளை வீடியோ மாதிரி போட்டிருந்தார் அதுக்கு இவரும் இந்த ஒரு ரிப்ளை வீடியோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்தே போயிட்டுருக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியலை இந்த மாதிரி முடியிலேருந்து எடுத்து நம்ம சாப்பாட்டில் ஆட் பண்ணால் நீ சாப்பிடுவியா இதுக்கு இது ஹேர் மட்டும் தான் எக்ஸாம்பிளாக இல்லை வேறு எதுவுமே நம்ம இப்படி ஆட் பண்ணுறது இல்லையா இப்போ ஆக்சுவலா நீ கேட்ட கொஸ்டனுக்கு பாதி பேர் வந்து என்னன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சாக்லேட் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுலாம் இருக்கட்டும் இல்லை எனி ஃபுட் ப்ராடக்டா இருக்கட்டும் இப்போ ஹியூமன் ஹேரை வந்து
பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் அது அது எப்படின்னா இப்போ ஹியூமன் ஹேர்ல வந்து ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு கால் சிஸ்டின் சிஸ்டின் இஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட் ஓகே இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து இட்ஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதை தவிர ஒரு இட்ஸ் அண்ட் பேசிக்கலி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் in lot of food and food der- derivative products in solala so in the products vandha namba i mean in the or uh, content raw material vandha food la seikano appadina eppadi seppa unna chemical ah nee synthesize pananum illana vandha already edhula irupo adhala endha nee extract panni on the product la nee seikano so munnadi or 50 60 varshathukku munnadi human hair la vandha is rich in cysteine content appo human hair la is not only rich in cysteine content cysteine irukka keratin irukka இப்போ நிறைய இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் லைக் லாட் ஆஃப் த டெர்மட்டாலஜி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஆல் கேரட்டன் பேஸ்டு இப்போ ஹியூமன் ஹியூமன் ஹேர் க்ரோத்துக்கு வேணும்னா கேரட்டன் சொல்கிறோம் அதே வந்து சிஸ்டின் சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ டெர்மட்டாலஜியில் ரெட்டினால்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சம் சார்ட்டில் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸ் தான் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து வி இப்போ டெக்னிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி யூரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி எதில் வேணால் கலக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஒரு அப்படியே தலைமுறையை எடுத்து நம்ம சாப்பாடுனா கலக்க போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டெப்பில் கலக்க போகிறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து அதை ப்யூரிஃபை பண்ணி அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூராக இருந்து அது அந்த கெமிக்கலை தான் அவங்க கலக்கிறாங்க தவிர டேரெக்டாக முடியை எடுத்து யாரும் போட போகிறது கிடையாது ஸோ அது ஸோ அந்த வீடியோவில் அவர் சொன்னது தான் அவங்க டிபேட் பண்ணுறதே வந்து கொஞ்சம் கண்டிப்பாக எனக்கு புரியவே இல்லை பிகாஸ் அவ நீ சொன்ன மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதோட பேக்ரவுண்ட் சயின்ஸே தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அதுக்கு அதனால வந்து அவங்க ரொம்ப மிஸ்கைடடாக இருக்காங்க யா ஏன்னா ஒருத்தர் இந்த மெசேஜுக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இப்போல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இல்லை யாருமே ஹேர்லேருந்து சிந்தட்டிக்காக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்படி டிஃபைன் பண் டிஃபைன் பண்ணவே தேவையில்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் ஹேர்லேருந்து எடுத்தால் இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆஹா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏதோ வந்து நம்மெல்லாம் வந்து மனுஷங்க அதாவது நம்மெல்லாம் உயிர் அதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நம்மளும் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க எல்லாம் இருக்க ஒரு ஒரு ஆட்டம்ஸால் நிறைஞ்சவங்க நம்மளும் ஒரு பாறையும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரா மெட்டீரியல் ஒன்று தான் நீ ஒரு மண்ணில் இருக்க சிலிக்கோ நம்மளும் நமக்கு நம்ம உடம்புல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ இது நம்ம கிட்ட இருக்க அமினோ ஆசிட்னா அது என்ன அமினோ ஆசிட்ல என்ன இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் ஆமா குரூப் இருக்கும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆமா இது ஒரு பாறையில் எடுத்து கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் எல்லாமே இருக்க தான் போகுது ஸோ இதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்து ஒரு ஃபுட் ஒரு ஒரு ரா மெட்டீரியலாக தான் எடுப்பாங்க அது நம்ம ஹேர்ல இருந்து நீ அதை கெமிக்கலாக பிரித்து எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஏன்னா அது ஒரு ரா மெட்டீரியல் அதை நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஃபுட்டுன்னு வரும்போது இது கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகுது இது ஹேர்ல இருக்கிற காம்பவுண்ட் போட்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டியதா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் அப்படிலாம் எந்த பயப்படவும் தேவையில்லை ஏன்னா அது ரா மெட்டீரியல் அது எதுலேருந்து எடுத்தாலும் அது பியூரிஃபை பண்ணி இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரா மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான கெமிக்கல் கிடையாது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மாதிரி ஏதோ ஒரு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மாதிரி ஏதோ ஒரு டாக்சின் கிடையாது உடம்பு பிரச்சனை உருவாக்கும் நம்ம உடம்புலேயே இருக்க கெமிக்கல் தான் யூ பிராட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மேபி இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நார்மல் பீப்புளுக்கு தெரியும் நம்ம வயத்துலேயே வந்து இட்ஸ் ஹெச்சிஎல் இருக்கு ஆமாம் வச்சிருப்பானுங்க <laughs> 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 சயின்ஸ் அந்தளவுக்கு டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா ஆனால் இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா அது எங்கேருந்து எடுக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வேற ஆல்டர்னேட்லாம் அது எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஆல்டர்னேட்டாக அது எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து தான் எடுக்க முடியும் எது வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு காசு கம்மியாக இருக்கோ ஆமாம் அதெல்லாம் பார்த்து அங்கேருந்து தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த அந்த மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் ஒன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இதுவும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஏன் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியவே இல்லை ஓகே ம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறையா மற்ற வீடியோஸ் பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வேறு கண்டென்ட் எடுத்து புதுசாக ஏதாவது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் சயின்ஸ் சயின்ஸ் டாபிக் ஏதாவது பேசலாம்